Ähm, ach so, ich mache keine Intros mehr, ne? Du machst keine Intros mehr? Ja, man muss doch jetzt immer so reinkommen. Wir haben so Videos analysiert so. und so, du machst es immer so. Das letzte Mal haben wir schon Essen für den anderen bestellt, was richtig schlecht war. Und da gab es einen Special Guest. Heute habe ich einen neuen Special Guest dabei und den seht ihr noch nicht. Oder die. Anni ist da. Also ihr habt es so. vielleicht schon Oh mein gesehen. Gott, ich dachte, du machst jetzt so ein Diss von wegen. Ja. Ich habe einen neuen Special Guest, aber der ist nicht da, deswegen habe ich Anni eingeladen. <lacht> Keiner ist vorbeigekommen und irgendwie hat die mir dann geschrieben, <lacht> weil ich anscheinend mit ihrer Cousine zusammen bin. Das also, war sehr witzig. Ja. In unserer Familiengruppe kriege ich plötzlich ein Bild. Der wollte ein Foto mit mir machen von meiner Cousine und diesem <lacht> Mann. Wir bestellen ah. also jetzt Essen für den anderen, was wir <lacht> denken, was eventuell schlecht sein könnte. Super, ich freue mich. Ich bestelle dir Fisch jetzt. Kannst mich mal am Arsch lecken. Du fängst mal an und dann schauen wir mal. Wir haben sieben Leute hier, nur damit ihr euch nicht wundert. Wir werden auf jeden Fall was weg. Fuden. Selbst das schlecht bewertet zu essen ist tatsächlich immer noch genießbar. Da wird inzwischen gut sondiert und gefiltert. Falls ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst doch ein Like da. Ja, okay, ich muss jetzt was für Freddy zu essen bestellen, was schlecht ist. Persischer Kräutereintopfsuppe mit Linsenbohnen und serviert mit Tandoori-Brot. Das sieht einfach nur eklig aus. Rindergulasch mit Auberginen oder Pommes. Wer macht denn Beilage Pommes oder Auberginen? Und dazu nehme ich noch in Salz eingelegte Oliven oder in Salz eingelegte Gurken. Beides. Und noch ein Kubitespieß. 31 Euro. Das kostet 20 Euro, das Gericht. Holy shit. Vielleicht nehme ich nicht die Beilagen, sondern nehme noch diesen grünen Topf dazu. Hier. Mag er Oliven? Dann vielleicht doch die Oliven dazu. Zu noch ein Ei ran. Freddy! 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 Veggie, ne? Da muss ich ein bisschen aufpassen. Sie hat halt bestimmt eine Sache außen vor gelassen. Und das sind tatsächlich Sachen, die noch gar keine Bewertung haben. Ein schlechtes Sushi. Was gibt's denn merkwürdige Sachen hier? Bowls zum Beispiel. Ist sie Fisch? Ich weiß es nicht. Nee, ne? Aber hier gibt's, ne? Warte, ich glaube, das ist das nächste. Vegetarische Abteilung. Fitnessrollen. <lacht> das wäre so asozial. Halbseitige Umhüllung. Masago. Fischrogen. Oh mein Gott, so Fischeier. Das habe ich dir bestellt, ne? Ja, ja. Sorry. Sie kriegt Fischeier? Ich weiß nicht, ob sie das isst oder nicht. Aber das ist halt ohne tierisch, das ist ja nur leere Eier. Ich weiß nicht, warum ich dabei so mache, als wenn was aus meinem Arschli wegzieht, aber anscheinend kommen da Fischeier raus. <lacht> ich mache hier Fischrohung drum. Das ist so assi. Rucola. Boah, entweder ist sie... Oh, boah, ich muss was kotzen, wenn ich daran denke. Das ist einfach ein komplettes Sushi-Ding mit Rucola, veganem Frischkäse. Das ist nur Rucola in der Maki-Rolle. Du findest das geil bestimmt, ne? Das finde ich auch too much. Das ist einfach nur bitter mit Reis. Boah, was für asoziale Gerichte. Ah, gebackene Avocado-Sticks. Oh, warte, vielleicht irgendwas Krankes dazu. Limonendressing. Cocktail-Mayonnaise zu Avocado-Sticks, fast schon wieder geil. heu sin soße weiß ich nicht. Ich nehme, glaube ich, das Limonendressing, einfach damit es schön sauer wird noch in ihrer Fresse. Vielleicht einfach noch mal so ein bisschen Soßen oder was gibt es denn noch als Dessert? Wir haben eine gebackene Banane oder Gyoza-Apfel. Ach komm, da kann man ein bisschen nett sein. Sie kriegt von mir Gyoza-Apfel. Das könnte gut sein, das ist wie so eine McDonalds-Tasche. Da ist so eine Creme drüber. Da ist so eine dicke weiße Creme über den Gyoza. Ja, ich bin mal gespannt. Es wird auf jeden Fall ein gutes Sushi-Menü für ein Zwanni. Ist doch gut. Ist doch lecker. Beim schlecht bewertesten sushi Place von Köln. Minztipp noch dazu. Klar. Braucht man ja. Essen kam an. Ach du heilige Mutter <lacht> Gottes. Oh Gott. Okay. Wer macht was zuerst? Schnick, schnick, schnuck. Okay. Du hast verloren. Was heißt das? Keine Ahnung. Such dir aus. Du bist ja die Gewinnerin des Duells. Ich sag, du zeigst zuerst. Das hier habe ich für dich einmal. Das ist okay, ne? Das ist lecker. Ja. Ich sag dir nicht, was drin ist, aber ist okay. Oh, nö. Ich habe das hier einmal für dich. Das ist alles Veggie mhm. übrigens. Jetzt mal kurz die Frage. Wie stehst du zu Fischeiern? Das esse ich. Ich esse generell Fisch. Das ist mir egal. Schade. Ich dachte, ich kann so ein bisschen abbiegen. Aber es ist ein sehr guter Sushi-Player. Jetzt kann ich das auch. Oh nein, Sushi. Was hättest du gedacht, was jetzt kommt? Ich weiß nicht, wenn irgendwas... <lacht> Was noch nicht Jakobs Kaffeeempfehlung dabei? Drei in eins, ja super, Mensch, das ist das, was ich von meinem Kaffee erwarte. Lecker, lecker. So viel wie möglich in ein Tütchen drin. Was ist noch da drin? Drei in eins, Classic. Wahrscheinlich Milch und Zucker auch. Wie schrecklich. Brauchen wir nicht, Jakobs hat nichts mit uns Getränke, zu tun. Getränkepulver mit löslichem Bohnenkaffee, Kaffee weißer und Zucker. Oh, dann ist der Kaffee direkt fertig. Ich habe doch so ein heißes Ding da, sollen wir uns den Kaffee machen? Boah. Ich will es damit schneiden. <lacht> Kennst du diese intrusive thought, dass du dir denkst, wie scharf? <lacht> Boah. Hier zu deinem Sushi für später. Trinkst du immer noch so gerne Kaffee? Mhm. 
Ja, der riecht aber gar nicht scheiße. Was auch nicht scheiße riecht, ist natürlich Mio Mio. Mein Partner, falls ihr da euch was kaufen solltet, dann könnt ihr euch das einfach mal verlinken. Verdammt, ich bin in der Werbung gefangen. Ah! Schnell, geh raus. Warte, 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 warte. Also einfach mal Mio Mio abchecken. Gerne mal einfach was kaufen auf Instagram oder Twitter oder so. Einfach hier äh, ein tolles Sortiment präsentieren. Bisschen Limo, bisschen alle anderen Sachen sind alle da für euch. Okay, komm schnell wieder rein, die Werbung ist vorbei. Es geht weiter. Also links in der Beschreibung. Oh fuck, nein. So, was haben wir? <lacht> Was ist denn das für ein Laden? Warum schickt ihr denn Kaffee mit dem Sushi? Weiß ich nicht. Einfach überall genießen. Also, ich habe für dich extra schön für Veggie eingekauft. Wir haben einmal im Sortiment Fischrogen. Ja. Das ist wie Sushi, nur günstiger. Ne, wie Sushi? Wie ist Kaviar. Ist einfach Sushi mit Rucola drin? Einfach nur Reis mit Rucola? Ich dachte, das schmeckt übel scheiße. Magst du Rucola? Ja! Für die Sachen habe ich höchstwahrscheinlich das hier mitbestellt. Oder kann auch das sein, ich weiß okay, es nicht. Okay, ganz kurz. Ja. Das sieht aus wie, wenn du so richtig viel gesoffen hast und so alles wieder rauskommt, nachdem du aber so Frühlingsrollen am Bahnhof gegessen hast. Also, da kann ich natürlich nicht mitreden, weil ich habe keine Sektkotze wie Anni. Bei mir läuft schlechter, ich kenne nur Bierkotzen. <lacht> Probier doch erstmal. Danach geht es ja weiter bei mir. Ich freue mich richtig. Ich weiß gar nicht, warum ich so getan habe, als würde ich mitessen. Das ist ja nicht mein Essen. <lacht> <lacht> Es ist nur bitter, höchstwahrscheinlich. Wer macht sowas? Warum hat man. Warum? Von 0 bis 5? Es ist nicht schlimm, aber es schmeckt halt einfach wie Reis mit Rucola und Sojasauce. Also, das schmeckt jetzt auch nicht geil. Das Schlimmste, was ich hier was gegessen hatte, das war mit so einem gelben Zeug drin: Mango. Nee, so ein Gemüse. Hm? Rettich. Rettich. Boah, das Boah, war ranzig. Fuck, also, es ist eine Fitnessrolle. Danke. Gar kein Stress da für mich, da, Ani. Ist okay. Das ist nur ein Avocado. Ich dachte, ich mache es ein bisschen freundlich. Und deswegen. Aber dieser Rucola ist einfach bitter. <lacht> es ist halt einfach. Es ist halt einfach Rucola. Ist wieder Rucola drin. <lacht> Guck mal, hier. Ich mache jetzt auch auf für dich. Ah, je länger man drauf beißt, umso bitterer wird es auch. <lacht> Boah, ey, ich kann nicht mehr. Sagst du mit der Soße? Weiß ich nicht genau. Ich habe eigentlich extra für dich. Ach ja, das ist es. Boah, boah, Alter, das riecht wirklich wie Arsch. Das ist ganz schlimm. Boah, das also, riecht wirklich wie Arsch. <lacht> Das oh. riecht wie so Babytücher mhm. für den Arsch. Mhm. Also das ist frittierte... Boah, ich kann nicht mehr, seitdem ich an dem Ding gerochen habe. Das ist frittierte Avocado, was ja eigentlich, glaube ich, ganz gut ist. Also per se, sagen wir mal, unterm Strich war eigentlich recht gütig zu dir. Ach nee, falsche Soße, verdammt. Ich weiß auch nicht, was das für eine ist. Ich weiß Gib auch nicht, mal in ich... beide Seiten. Ach, Scheiße, ja. Boah, aber erst die normale Soße. Ist frittierte Avocado geil? Ich habe irgendwie das hm. Gefühl, dass es geil ist. Ne? Lecker. Ja? Überraschend lecker. Hm. Auch mit der Soße. Hm. Jetzt kommt Arschsoße. <lacht> ist immer schön nochmal dabei. Hm. dabei zu sein. Langes, leckeres Ding in Arschsoße getunkt. Sie nimmt es in den Mund. Können wir alles so bitte nicht einfach ohne Sound verwenden. Das ist jetzt wieder so ein TikTok-Ding, nee. Alter. Das ist nicht nee. eklig. Hm? Also, die Soße ist es nicht. Was ist es denn? Ich weiß es nicht. Ich muss es auch probieren. Auch wenn ich jetzt komischer Move Arschsoße. Ich rieche jetzt nach baby <lacht> Sie nimmt Babyarsch in. Oh, nee, Anni, Alter, yo! Über drei. Das sollte eigentlich so ein Limonendressing sein, ne? Das schmeckt nicht nach Limon, nee, das schmeckt nach Arsch. Ich hätte so wenig genommen. Ich habe richtig reingedippt. Ja, das ist mehr Arsch, aber das ist wirklich problematisch, bin ich ganz ehrlich. Es stinkt einfach nur. Das ist tatsächlich erstaunlich lecker, so frittierte Avocado. Mhm. Auch mit Was dieser Joghurtsoße ist auch fresh. Avocado ist ja eigentlich nur Butter, so gefühlt. Deswegen ist eigentlich auch frittierte Butter. Es manchmal auch einfach so Butter. Ja, du darfst ja kein Fleisch mehr essen. <lacht> Was soll man dann essen? Wir haben uns kennengelernt in der Zeit, wo du mich angeguckt hast und meintest so, Freddy, wenn ich eine Bratwurst sehe, dann muss ich eine Bratwurst essen. Das, das ist Ding eine ist Regel in meinem Leben. Ja. Du vermisst Bratwurst. Ja, ich vermisse auch Fleisch essen. Es fällt mir auch sehr schwer. <lacht> Wobei, ich bin, ich glaube, das nennt man Flexitarier. Weihnachten esse ich mit Fleisch. Ach, wirklich? Mhm. Also erstmal auf dem obi Fahrplatz. Verbrannt <lacht> 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 Einfach nur. Es ist der 24. So. <lacht> was ist da drin? Zitrone? Ich dachte eigentlich, damit tue ich dir noch was Gutes, aber... Es ist Apfel. Ich dachte, das ist wie so eine Tasche, so eine McDonalds-Tasche. Wenn man das nicht erwartet hat. <lacht> ich dachte, da kommt jetzt irgendwie was Bürschiges. Chicken Prank. Das sieht da doch aus wie irgendwie Senfsoße, ne? Ist es denn Vanille gewesen? Ja. Gott bless, hast du hier nicht vertauscht. Boah, ey, stell dir mal vor, du hättest jetzt Apfelgyosa mit Arschsoße gegessen. Boah, Boah. Ey. Ich dachte nochmal nett nach hinten raus. Aber mhm. so schlimm war es ja gar nicht, wäre die Arschsoße nicht gewesen. Aber Rucola ist einfach nur noch gottlos. Was, wer das macht, ist wirklich komplett. Das sieht aber auch einfach so scheiße aus. <lacht> <lacht> Wie schmeckt dein Kaffee eigentlich? Er 
schmeckt doch wie bitteres Wasser. Das war's mit dem Placement für nächstes Jahr. Von 0 bis 5. 5 beste, 0 schlechte. Ich würde sagen, das ist eine solide 1 gewesen. Hm? Es, war, es war nicht eklig, aber es ist halt einfach nicht lecker. Also das hm. ist einfach trocken wie Sau. Hm. Der einzige Saft, den du hast, ist diese Sojasauce. Und Brokkoli ist einfach bitter. Hm. Das war lecker. Die Soße war ein Albtraum. Also das war so eine 4 von 5, würde ich sagen. Schon, hm. schon warm und so saftig, kann man das mhm. so sagen, zu einem Avocado. Naja, saftiger Avocado, lecker, frittiert immer gut. Arschsoße, minus 4000, ganz grauenhaft. Auch wenn du das eindippst und das beißt, du schmeckst nicht mal viel diese Soße, aber du riechst die ganze hm. Zeit einfach Babyarsch. Das war lecker. Nach dem ersten Schock, wo ich dachte, das wäre was Herzhaftes und ich dachte, what the fuck esse ich hier gerade, war es dann lecker. Ja. Kaffee? Sagen wir lieber nicht, falls nochmal ein großes Event kommt oder so. Ich glaube, die haben viel Kohle. Die haben so altes Geld, das ist gefährlich. Das riecht schon so gut. Nimm mal eine Nase. Irgendwie riecht es hier gammelig, oder? <lacht> also no shit, ist das Gammel aus der Tüte? Ich habe gerade die Oberfläche geputzt. Das ist Robby Rob in Verbindung mit Arschsoße. Riech mal bitte, wie das hier riecht. Oh, das riecht oh wirklich mein gammelig. Gott, das ich dachte, das wäre das gewesen. Aber ich das, dachte ist auch, das, das riecht nach Müll einfach. Das riecht wirklich nach Mülleimer. Hä? Warum riecht unser Robby Rob Waschmittel nach Mülleimer? <lacht> Was ist mit Robby Rob passiert? Oh, danke. Magst du Eiran? Danke. 50-50. Ich finde Ayran tatsächlich manchmal okay. Also wir hatten mal so selbstgemachten. Boah, das riecht wirklich schlimm nach Müll hier. Ja, perfekt. Dann kannst du gar nicht direkt dein Essen genießen. Musst du mal putzen? Hast du hier drauf geschissen in der Zwischenzeit? Was ist hier passiert, Alter? Ich hab meine Achsel drauf <lacht> Danke. Müll Das riecht wirklich schrecklich. Wollen wir das nochmal putzen? Ja, ja. Es riecht weniger nach Arsch jetzt. Wir müssen mal kurz den Über... Es riecht weniger Arsch jetzt. Also weniger Müllarsch. Hast du schön sauber gemacht. Danke. Ah ja, hier ist dein Koriander und deine Zwiebeln als Beilage. <lacht> Radieschen. Dein Brot. Wo zur fucking Hölle hast du bestellt, Alter? Wer liefert sowas denn <lacht> aus? Es ist größer als mein Erfolg. Guck dir das mal an. Das sieht eigentlich ganz geil aus. Das riecht auch ganz gut. Und wir haben hier deinen Reis. <lacht> Was? Hast du alles bestellt? Das ist einfach nur riesig viel Reis mit ein bisschen Koriander und Zwiebeln. Was? Ist die Schublade noch voll? Scheiße. Also es ist so Safranreis, was eigentlich ganz geil ist. Riecht auch gut. Also ich weiß auch nicht, warum das so unfassbar viel Reis ist. Hä, hey, warum ist denn das so komisch verpackt, Mann? <lacht> das ist schrecklich verpackt. Dein, ich glaube, Rindergulasch. Hä? Rindergulasch. <lacht> oh Mann. Auf. Ja, ich freue mich ja total. Oder war es doch nicht Rindergut? Doch, das ist irgendwas. Hä? Das sind so lange Kartoffeln, Alter. Dazu Hä? haben wir noch. Oh mein Gott, Ehrlich? da sind Pommes oh drin. Mein Gott, ist das Gulasch mit Pommes? In einem Gericht? <lacht> Gulasch mit Pommes? Eigentlich hatte ich Beilage Aubergine genommen, wie dumm. Da kannst du doch nicht Pommes reintun in Gulasch. Das ist deine ist Gemüsesuppe. Das? Warum will ich das mal Minze? Ah, mit Minze. <lacht> Oh mein Gott, das ist wirklich eine Leistung, Anni. Ich bestelle seit vier Jahren hier alles, ne? Aber das habe ich noch nie gesehen. Ey, Soße? Das, weißt du, was das ist? Das ist eine Suppe. Das ist Moor. <lacht> das ist Moor einfach. Da wohnt Shrek auch. Ist, hast Und? du noch mehr da drin? Du hast nicht, nicht noch mehr. Ah, ich hatte dir eigentlich gesalzene Oliven bestellt. Ach, nett. Was ist dabei? Irgendein kocht Gemüse. Das sieht aus wie... Wir haben geschrieben, sorry für Olive. <lacht> Magst du Oliven? Nö. Scheiße. Warum? Du? Ich liebe Oliven. Ja, Oliventheorie. Mhm. Mom with your mother. Deswegen sind wir so gute Bros. Wir haben uns drei Jahre nicht gesehen und nicht <lacht> miteinander geredet. <lacht> ja, das ist einfach gekochter, was auch immer. Digga. Lauch oder sowas. Das sind Möhrchen, dann ist das Stangensellerie und das ist nicht gekocht, das ist eingelegt in Essig. Ich brauche an. Das ist ja so major <lacht> widerlich. Also du hast wirklich ein Talent dafür anscheinend. Jetzt haben wir deine Inselbegabung mal raus, Anni. Fangen wir mal an. Wie soll ich es essen? Das ist ein Gericht. Ja, das ist ein Gericht. Und das ist ein Gericht. Klar, klar. Heißt, du isst den Reis mit dem Gulasch und dem Koriander und den Zwiebeln und dem eingelegten Gemüse. Das ist so ein Mischmaschding. Was denn zuerst? Vorspeisesuppe? Ja, <lacht> kannst du gerne machen. Dann dippe ich doch erstmal ein Stückchen Brot da rein, ne? So, oh, das hat so einen Film, den ich gerade durchbrochen habe damit. Du hast doch nichts genommen. Du musst das so ein bisschen nehmen. Hey, hey, hey. Da drin ist, guck mal hier, alles voll. Ich habe extra so eine Schaukel gemacht, wo die mmh, drauf liegen. Das ist sehr schön. So, guck mal. Oh, das riecht. <lacht> <lacht> oh, das, <lacht> <lacht> das riecht wie ein ganz schlimmer Tee. <lacht> Was ist das für eine Suppe gewesen? Keine Ahnung. Asch, klar, klar, irgendwie. Den wie Namen wie vergessen. hat die angefangen? Asch? Mit Asch. Ah, super. Ich glaube, die kennen sich von der Soße, die Kollegen jetzt. <lacht> Beschreibt den Geschmack. Brot ist ja lecker. Mhm. 
Mhm. Es ist tatsächlich so wie gedacht. Ich kann nicht sagen, was diese Suppe genau sein soll. Und es schmeckt so, als hätte man so eine ganz leichte Kartoffelsuppe so genommen und man hätte einfach Minztee darüber geschüttet mit Minzstückchen. Und das Einzige, was ich geschmeckt habe, zum Glück, und deswegen ist das jetzt auch gerade positiv für mich, ist ein sehr intensiver Minzgeschmack <lacht> und nichts anderes. Und ich glaube, ich hatte noch so eine türkische Nudel auf dem Brot. Willst du mal so einen Löffel nehmen? Oh, Alter, das können wir doch zusammen machen, oder? Ich weiß ja, du stehst auf goldenes Geschirr. Das habe ich geklaut. Von mir? Das ist mein einziges Andenken, was ich noch an dich habe. Oh. Weil wir schreiben uns nie, wirklich seit zweieinhalb Jahren. Aber das ist auch okay für mich. Seht ihr, wie ich damit klarkomme? Dort ist mir nur geschrieben, hey, ich habe es ewig gesehen, aber Happy Birthday, das war es auch schon. Irgendwie Oder? So, das süß, ne? Aber fand ich süß, hat das mhm. Eis gebrochen, ja, ja. ja. Und dann, dann habe ich mehrfach im Stream, es gibt ganz viele Clips davon gesagt, dass ich dich sehr vermisse. Da und die die habe ich bekommen und Richtig. erfolgreich ignoriert. Richtig. Und deswegen will ich wieder zurück nach Mönchengladbach. Ich hasse soziale Kontakte. Boah, das sieht gar nicht geil aus. Du hast dir gar nicht so viel genommen. Ja, nehmen ein bisschen weniger. Nein, ich möchte... Guap. Boah, das riecht ja ganz schrecklich. Ja, nach Minze, ne? Nee, das riecht nach... Nach was riecht das? Ich kann das nicht ganz essen. Ich kotze dann auch. Ich kann das nicht ganz essen. Das mhm. funktioniert nicht. Ich werde nee. das jetzt hier drauf machen. Du hast recht, es schmeckt wie eine Kartoffelsuppe. Es schmeckt nach mit Minztee. 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 Minztee mit einfach. Oh, du isst im Restaurant, du hast den Minztee bestellt, dein Essen fällt in deinen Tee und dann trinkst du ihn trotzdem. Ja, ist ne, bei mir eine 2 von 5 in der Vorspeise. Das ist absolut aushaltbar. Brot reißt halt raus. Das ist eine 0, aber das Brot ist halt insane. Mhm. Aber wer bestellt sich schon eine Suppe mit Minze? Schauen wir mal, das hier ist tatsächlich ein Gulasch mit Pommes drin. Also, das hier ist tatsächlich eine Pommes. Das haben die auch einfach gemacht. Es gibt manchmal so, da denkst du dir, ach, die haben so einen Fehler im System. Nee, nee, nee. Der Plan Place war schon sehr safe mit. Ich gebe dir die Option Pommes, du kriegst die Option Pommes. Ja, lecker du. Guter Gulasch, weiß nicht, was die Linsen in diesem Gulasch verloren haben, aber. Das ist so ein Linsengulasch. Ja, andere Kulturen, andere Linsen. Wer jetzt gedacht, bei einer Gulaschsuppe, die Pommes sind halt natürlich total kross und knacken, nehmen wir uns nochmal äh, ein Stückchen Fleisch, das ist sehr zart. Das ist ja immer ein guter Indikator für Gulasch. Guck mal hier. Toll, da hat jemand Mühe gegeben. Ich will auch niemanden zerreißen. Nehmen wir jetzt mal so ein Stückchen Fleisch. Mhm. Ja, das ist eine Lebensmittelvergiftung. Schmeckt ein bisschen rauchig, was ich ganz komisch finde tatsächlich. Ich glaube, es ist aber wegen dem Gewürz und ein bisschen bitter, also das Fleisch an sich. Das werde ich aber natürlich ausgleichen mit meinem Safranreis. Der ja, super mir, trocken aussieht. Mir, Oder ölig, ganz von beidem. Das ist genau das Gegenteil voneinander. Mhm, das ist gut. Das freut mich für dich. Mhm. Das ist jetzt für die nächsten sechs Wochen. Den werden wir gleich essen. Wir brauchen noch Reis. Stimmt. Oh Gott. Wir haben nämlich bei Ani auch noch ein Video gedreht, also schaut auf jeden Fall mal rein. Da werden diese Sachen natürlich wiederverwertet werden in einem großen Omelett, was ich dir gleich zauber. Auch mit unserem leckeren, eingelegten Sellerie. Ich weiß nicht, ob du gerade stirbst oder es lecker findest. <lacht> Alles okay? Ich kann deinen Gesichtsausdruck gar nicht deuten. Stürze ich das runter oder stürze ich das nicht runter? Ich überlege gerade. So schlimm. So schlimm kann das nicht sein. Stellt sich an. Also das Ding ist halt so, ich liebe sauer, ne? Mhm. Aber das ist unfassbar sauer, also das ist Tafelessig sauer, also mir brennt die Stelle in meinem Mund noch, wo das aufgekommen ist, also es brennt, also literally brennt das gerade in meinem Mund und dazu kommt, oh Gott, und es schmeckt gleichzeitig aber auch noch süß. Das ist fucking Tafelessig, Anni, das ist dann zum Reinigen der Küche. Anni, das ist nicht, Anni, nein, das ist nicht okay. Nee, 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 nee. Der Brokkoli, der drin ist, ist gelb. Das ist nicht okay, das so zu genießen und zu essen. Es ist nicht okay einfach. Also es schmeckt schon major schrecklich. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr reden. Ich muss sagen, ich liebe Sauer, deswegen finde ich es eigentlich ganz geil. Oh, ich spüre meine Zunge nicht mehr. Mhm. Ja, also wird bei mir auf jeden Fall ein Brot mit Ayran und Kiel, Reis muss gleich. muss das noch als Gemüsekombo essen. Habe ich ja, habe ich ja. Mit der ja. Zwiebel? Guck mal hier. Und dem Koriander? Man macht das ja immer so, man nimmt sich ja normalerweise so den hier, ne? Mhm. Und dann macht man das ja so, man nimmt ein bisschen davon, nimmt sich ein bisschen Koriander, ein bisschen Zwiebel. Nimmst du Radieschen und keine Zwiebel. Zwei Ra 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 Aber die sind ja schon perfekt zugeschnitten, die Zwiebeln. Das heißt, nehmen wir mal so einen Block Zwiebel. <lacht> Das ist doch super, oder? Also ich finde, das ist ein absolut gelungenes Sandwich. Und dann gibt man das den Leuten, die man gerne mag. Also... Ah. Oh Gott, oh Gott, stell mal vor, ich drücke dir so einen Block Zwiebeln in die Fresse. Ich mag Koriander, glaube ich nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Äh. Ah, ah. Ah. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß. Und lass ein Abo da. Guck mehr Videos. Guck, guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.